আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী অভিভাবকবৃন্দ অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ মামুন মিয়া সহকারী শিক্ষক বাহাচর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় বানসারামপুর বামনবাইয়া আজকে অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান ক্লাসে অষ্টম অধ্যায় রাসায়নিক বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করব রাসায়নিক বিজ্ঞান বেসিক যে জিনিসটা ফাউন্ডেশন যে জিনিসটা সেই জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট শুধু অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্যই নয় নবম দশম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য এটা উপকারী আর যারা এখন অষ্টম শ্রেণীতে আছে পরবর্তী নবম আর দশম শ্রেণীতে উঠবা তাদের জন্য এই রাসায়ন বিজ্ঞান চ্যাপ্টার যে প্রতির সঙ্গে যোজনী নিয়ে যে আজকে আলোচনা করব এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেন গুরুত্বপূর্ণ কারণ একটা ছেলে যদি সায়েন্সে পড়ে তার জন্য তো অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ আর যদি সে আর্টস বা কমার্সেও যায় বাণিজ্যবিয়েও পড়ে তার জন্য গুরুত্ব কারণ তার একটা বিজ্ঞান সাবজেক্ট বিজ্ঞান হ্যাঁ থাকবেই সে বিজ্ঞানে অনেক কিছু চাপটা আছে যেগুলো এগুলো রিলেটেড চাপটার অম্লখার লবণ এরকম একটা চাপটা আছে সেখানে গিয়ে তারা অনেক সমস্যা পড়ে কারণ তার এই বেসিকটা এখান থেকে অষ্টম শ্রেণী থেকে গ্রো না করার কারণে তো আজকে ক্লাসটা যদি কেউ মনোযোগ দিয়ে শুনে আর পুরো ক্লাসটা যদি দেখে উপভোগ করে তাহলে অবশ্যই তার প্রতিসঙ্গে যোজনীর যে সমস্যাগুলো সেই সমস্যাগুলো সমাধান হবে এমনকি পরবর্তী ক্লাসে পরবর্তী ক্লাসে সে সায়েন্স আর্টস বা কমার্স যেটাই নেক না কেন তার জন্য এটা উপকারে হবে এই জন্য আজকে ফান্ডামেন্টাল জিনিস নিয়ে বেসিক জিনিস নিয়ে আলোচনা করব রাসায়নিক বিজ্ঞানের প্রতীক সংকেত যোজনী আসো আর অন্য অনেক কথা না বলে আর কথা না বাড়িয়ে আমরা পরবর্তী যে মেন আলোচনা সেই আলোচনায় চলে যাব আসো আমরা এখন আমরা মূল আলোচনায় চলে যাই আজকে আমরা যে আলোচনা করব রাসায়নিক বিক্রিয়া অষ্টম অধ্যায় রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রতি সংকট যুজি নিয়ে আলোচনা করব আর প্রথম আমাদেরকে জানতে হবে কোন মৌলের প্রতীক কি কি জানতে হবে আজকে আলোচনার মধ্যে প্রতীক সংকেত যুজনি আর সংকেত লেখার জন্য যে কোনো যৌগের সংকেত লেখার জন্য যৌগমূলক লাগবে কারণ এই যৌগমূলক সমুদায় একটি আলোচনা করব আজকে মোটামুটিভাবে প্রতি সংকেত যুজি নিয়ে আলোচনা করি প্রথম আমরা আলোচনা করি প্রতীক প্রতীক কাকে বলে প্রতীক কোনো মৌলের ইংরেজি বা লেটিন নামের সংক্ষিপ্ত রূপটাকে আমরা বলবো প্রতীক দেখো আমরা হাইড্রোজেন যদি প্রথম ধরি হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন নামে প্রথম অক্ষটি ক্যাপিটাল লেটার এইচ তার প্রতীক হলো এইচ প্রতি লেখা তিনটা নিয়ম এর মধ্যে একটা প্রথম নিয়ম হলো যে কোনো মোড়ের ইংরেজি নামের প্রথম ক্যাপিটাল লেটার নিয়ে তার প্রতীক হয় দ্বিতীয়টা নিয়ম হচ্ছে যে কোনো ইংরেজি নামের এক একের অধিক দুইটি দুটি লেটার নিয়ে প্রতীক হয় তবে প্রথম লেটারটি হবে বড় দ্বিতীয় লেটারটি হবে ছোট যেমন ম্যাগনেশিয়াম এম জি প্রথম লেটার বড় পর লেটার ছোট হবে আর লেটিন নাম থেকেও প্রতীক হয় কারণ কেন লেটিন নাম থেকে প্রতীক হয় কারণ কোনো যদি নাম যদি নেওয়ার পর যেমন সোডিয়ামের কথা বলি যদি আমি এস প্রতীক দাম তাহলে তার আরেকটা মৌলের সাথে মিলে যেত সে মূলত সালফার তাহলে আমি সোডিয়াম নিয়ে যদি এস নিতাম তাহলে সোডিয়াম প্রতীক হতো না হয়ে যেত সালফারের প্রতীক এই জন্য এর লেটিন নাম থেকে তার প্রতীক নেওয়া হয়েছে তার লেটিন নাম হলে নেট্রিয়াম আর নেট্রিয়াম থেকে এন এ প্রথম দুইটা নিয়ে প্রথম প্রথমটা ক্যাপিটাল লেটার পরটা হলো স্মল লেটার এবারে প্রতীকগুলো লিখতে হয় আর এ প্রতীকগুলো তোমরা পরমাণু গঠন চাপটারে অষ্টম শ্রেণীর পরমাণু গঠন চাপটারে ওই চাপটারে একটা পেজ তোমরা আছে যেখানে তোমরা ইলেকট্রনিক বিন্যাসও শিখেছ প্রথম কক্ষপথে কটা থাকবে দ্বিতীয় কক্ষপথে করে ওই একটা পেজ দেওয়া আছে বিশটা এমন আঠারোটা মৌলের মতন দেওয়া আছে আর্গন পর্যন্ত তো ওইখানে আঠারোটা পরে আর মাত্র ছয় সাতটা শিখলেই তোমাদের হয়ে যাবে আঠারোটা পরে তুমি আর কটা যেমন পটাশিয়াম এটা নিতে পারো তারপরে এলো ক্যালসিয়াম এই দুইটা নিলা তারপর আয়রন কপার আর জিং তাহলে তোমার মোটামুটি প্রতিষ্ঠা মৌলের মতো মোটামুটি প্রতীকগুলো জানলে তোমার হয়ে যাবে অষ্টম শ্রেণীর জন্য হয়ে যাবে তারপর আসো সংকেত কি সংকেত হলো কোন মৌল বা যৌগের অনুর সংক্ষিপ্ত রূপটাকে আমরা বলবো সংকেত আর অন্যান্যভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় সংক্ষেপে তোমাদের সহজের জন্য আমি বলছি 
কোন মৌল বা যোগের অণু সংকেত রূপটাকে তাকে বলে সংকেত যেমন হাইড্রোজেন অণু সংকেত হলো এস টু এখানে দুই হাইড্রোজেনের কয়টা পরমাণু আছে দুটি এখানে হাইড্রোজেন কয়টা পরমাণু আছে দুটি পানি একটি যৌগিক পদার্থ পানির সংকেত যদি পানির একটি এক অণু পানির অণুর সংকেত হলো এস টু ও এক অণু পানির মধ্যে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু আর একটি অক্সিজেন পরমাণু বিদ্যমান দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু আর একটি অক্সিজেন পরমাণু মিলে পানির একটি অণুর সংকেত হলো এস টু ও এভাবে বিভিন্ন যৌগের সংকেতগুলো লিখতে হয় এই সংকেতগুলো লেখার জন্য আমাকে জানতে হবে মৌলগুলোর প্রতীক জানতে হবে মৌলগুলো দুজনেও আমাকে জানতে হবে যদি আমি যদি মৌলগুলোর প্রতীক না জানতে না পারি তাহলে তো প্রতীক না হলে সংকেত আমি লিখতেই পারবো না আর যদি না জানি সংকেত পরিবহন সঠিক হবে তাহলে আমি একটা শুদ্ধ মানে পরিপূর্ণ একটি যৌগের বা মৌলের সংকেত আমি লিখতে পারবো তাহলে আমাদের আগে বলেছি তাহলে আমাদের প্রতীক অল্প আলোচনা শেষ হলো সংকেত আলোচনা শেষ হলো তারপর আসলে আমাদের যুজুনি যুজুনি কি যুজুনি হলো অনুগঠনকালে কোন মৌলের একটি পরমাণুর সাথে অপর মৌলের পরমাণু যুক্ত হওয়ার ক্ষমতাটাকে তাকে বলবো যুজুনি এটা আরো অন্যভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় কোন মৌলের একটি পরমাণু যতগুলো ওই পরমাণু বা হাইড্রোজেন পরমাণু বা কুলের পরমাণু যুক্ত হওয়ার ক্ষমতা সেটাকে আমরা বলবো যুজুনি এই যুজুনগুলো আবার বলছি যে অষ্টম শ্রেণীর জন্য তোমার পঁচিশটা কমপক্ষে পঁচিশটা মৌলের প্রতীক এবং যুজুনিও জানতে হবে আর একা নবম শ্রেণী দশম শ্রেণীর জন্য আমি বলবো কমসে কম পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চান্নটা মৌলের প্রতীক যুজুনি এবং পারমাণিক সংখ্যা পারমাণিক বড় জানতে হবে আর অষ্টম শ্রেণী যারা আসো তারা কমসে কম পঁচিশটা মৌলের প্রতীক যা যুজুনি জানলে তোমরা সংকেত এবং তোমাদের পুরা বইয়ে যে বিজ্ঞান বইয়ে এগুলো বিভিন্ন জায়গায় যে সংকেতগুলো আছে এগুলো তুমি অল্প দিয়ে লিখতে পারবা এখন আমরা দেখো দুজনই দুজন আমরা সংজ্ঞায়িত করলাম যেমন দুজনেরও পটাশিয়াম এর দুজনই এক ক্যালসিয়াম এর দুজনই দুই এই দুজনই গুলো তুমি কোথায় শিখতে পারবা তোমাকে অবশ্যই কিছুটা একটু মুহূর্ত করে নিতে হবে তোমাদের বইয়ে রাসায়নিক বিদ্যা চ্যাপ্টারে একটা চার্ট আছে যে চার্টে অনেকগুলো মৌলে এক যুজি দুই দ্বি যুজি ত্রি যুজি হ্যাঁ চতুর্থ যুজি মানে এগুলো অনেকগুলো মৌলে তোমাদের তোমাদের এখানে যৌগমূলকেরও যুজুনি দেওয়া আছে ওইখানে যৌগমূলকও আছে মৌলগুলোর যুজুনি দেওয়া আছে এবং এক যুদি দ্বি যুদি প্রতিটা আলাদা আলাদা বক্সে দেওয়া আছে তুমি ওইখান থেকে অবশ্যই তুমি শিখে নিবা যদি ওইখানে মুস্ত করে ফেলতে পারো এবং কার কি যুজুনি সেগুলো যদি জানতে পারো তাহলে তুমি অটোমেটিকলি তুমি এগুলোতে প্রয়োগ করে তুমি সংকেতগুলো লিখতে পারো তাছাড়া তুমি যদি ওই কোনো কোনো মৌলের এক বা একাধিক যুজুনি ব্যবহৃত হয় কোনো কোনো মৌলের দুইটা তিনটা যুজুনিও আছে যেমন আয়রনের আয়রনের যুজুনি আয়রনের প্রতিকূল এফি দুজনি দুইটা টু থ্রি কার্বনের যুজুনি আছে একাধিক যুজুনি কার্বনও আছে দুই চার এবং ছয়ও আছে তো চার পর্যন্ত আমি আজকে আলোচনা করি এখন যে যে সকল মৌলের একাধিক যুজনি বিদ্যমান সেগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে কখন কোনটা ব্যবহৃত হচ্ছে সেটা তোমার খেয়াল রাখতে হবে তোমাদের বইতে দেখবা যে দুজনই লেখার সাথে সাথে মৌলের পাশে মৌলের পাশে আস আস ইক এভাবে লেখা আছে তো এটা তোমার জানা বুঝার জন্য আমি বলছি আস কখন ব্যবহৃত নামের সাথে আস কথাটা আসবে কখন যখন ওই ওই মৌল দ্বারা গঠিত যৌগ যখন তার নিমে নিচের দুজনই ব্যবহৃত হবে মানে তার যে দুইটা যুজনি আছে তার মধ্যে যে কম যে যুজনি আছে সেই যুজনিটা ব্যবহৃত হবে তখন আমরা বলবো হলো আস নামের সাথে যেমন আয়রন আমরা আসলে ফেরাস আর দুইটা কথা আছে ফেরাস ফেরিক কথাটা আছে তাহলে যখন আয়রনের নাম আয়রনের আয়রন দুইজনই হিসেবে তখন নামের নাম হবে ফেরাস আর যখন আয়রনের তিন যুজন ব্যবহৃত হবে তখন হবে ফেরিক একইভাবে একাধিক যুজনি অন্যান্য মৌল এরও আছে তিন এরও আছে কপারও আছে একাধিক যুজনি দুইটা আছে এক দুই যখন কপারের যুজনি এক ইউজ হবে তখন তার নামের সাথে হবে আস 
যখন কপাল যদি দুই দুই ইউনিট হবে তখন তার নামের সাথে হবে এক যেমন একটা সংকেত লিখে আমরা বলতে পারো বলতে পারবো এটা একটা হলো এটা হলো যখন এখানে কপাল এখানে দুই যোজনই ইউজ করেছে এজন্য তার এর নামটা হবে কিউপিক অক্সাইড ইক আর যখন এক যখন দুই এক যোজন ইউজ হচ্ছে তখন তার নাম হবে কিউ প্লাস অক্সাইড এগুলো আমরা আলোচনা এগুলো আমরা এখন একটু আলোচনা করলাম কেন আমাদের দুইটা জিনিস একাধিক জন্য কেন আমি এখানে আলোচনা করেছি আমি সামনে আলোচনা করব সঙ্গে দুটো এবার লিখতে হয় কেন আলোচনা করছি এই জন্য আলোচনা করেছি যে কেন দুইটা দুজনে আমার মনে রাখতে হবে কারণ যখন নামের শেষে নামের নামের ক্ষেত্রে যখন দুজনেগুলো ইউজ হবে তখন যদি আমি দুইটা জিনিস না জানি তাহলে আমি নামগুলি প্রপারলি এবং সঠিকভাবে বলতে পারবো না লিখতে পারবো না এই জন্য আমরা আসতে আসো আমরা একটু আর একটু আলোচনা করি যে আমরা সংকেত লেখার সময় আমাদের কিভাবে কি করব যৌগমূলক গুলো জানতে হবে এই যৌগমূলক গুলো আমার জানতে হবে সংকেত এর জন্য যৌগমূলক যৌগমূলক যদি জানতে হবে যৌগমূলক সংজ্ঞা আমার জানতে হবে এবং যৌগমূলক কি তোমাদের ওইখানে ওই চার্টের ভিতরেই যৌগমূলক আছে ওই চার্টের ভিতর যৌগমূলক আছে এবং ওইখানে সম্ভবত নয়টা যৌগমূলক আছে ওই যৌগমূলের সংকেত গুলো জানবা এবং তার দুজনী গুলো জানবা কিন্তু কমসে কম বারোটা জানলে ভালো হয় নবম দশম শ্রেণী পর্যন্ত চলে যাবে যদি বারোটা জানো কিন্তু অষ্টম শ্রেণীতে তো তাহলে আমি খালি আর দুইটা যৌগমূলক খালি অ্যাড করে দিচ্ছি এর মধ্যে একটা যৌগমূলক অ্যাড করে দিচ্ছি তোমাদের বইতে হাইড্রোজেন কার্বোনেটারটা আছে এস সিও থ্রি আর এটা নাই এই জন্য আমি এটা লিখে দিয়েছি হাইড্রোজেন সালফেট এস এস ও ফোর তার আদান হলো মাইনাস ওয়ান তার দুজন নিল ওয়ান আর এটা নাই ফসফেট আছে কিন্তু ফসফাইট নাই এই জন্য আমি এটা লিখেছি ফসফাইট পিও থ্রি আদান থ্রি মাইনাস এবং তার দুজন নিল থ্রি এইটা জানো যৌগমূলকের সঙ্গে যদি আমি বলতে চাই দুই বা ততোধিক মৌলের একাধিক পরমাণু একত্র একত্রে সংযুক্ত হয়ে একটি পরমাণু গুচ্ছ গঠন করে যা বিভিন্ন রাসায়নিক অংশগ্রহণের সময় অপ্রকৃতি থেকে এটি পরমাণু নিয়ে আচরণ করে তো ওই গ্রুপটিকে আমরা কি বলবো যৌগমূলক তখন তাকে আমরা যৌগমূলক বলবো একটি পরমাণু নিয়ে যা আচরণ করবো তাহলে আমরা যৌগমূলক তোমাদের ওইখান থেকে মুস্ত করে নিবা এবং দুজনে গুলো মুস্ত করে নিবা তাহলে তোমার জন্য অল্পতি তুমি অল্পতি পারবা এখন কিভাবে সংকেত গুলো লিখতে হবে সংকেত গুলো লেখার জন্য কতগুলো কথা মনে রাখতে হবে যদি একটা মূল ধরে আমি ধরে নিলাম এ একটা মূল এবং বি একটি মূল এ মূলের এ মূলের দুজনই ধরে নিলাম এক্স আর বি মূলের দুজনই ধরে নিলাম ওয়াই তো সংকেত লেখার জন্য সাধারণ সংকেত তো তাদের এই দুটি মোলের দুজন দুটি মোলের সম্মিলিত সংকেতটা যে হয় সেটা হবে এটার একটা সাধারণ সংকেত আমি দেখতে পারি কি এ ওয়াই দেখো এখানে একটি লক্ষ্য করো এ মোলের দুজনে এক্স বি মোলের দুজনে নো ওয়াই আর এখানে সংকেত হলো কি এ ওয়াই বি নিচে এক্স দেখো তাহলে এ মোলের দুজনই বি মোলের কাছে গিয়েছে আর বি মোলের দুজনে কি এ মোলের কাছে আসছে তাহলে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যদি আমি এভাবে এই নিয়মটা অনুসরণ করি তাহলে দেখো আমরা একটি সংকেত লিখি ধরো ধরে নেই আমরা একটি সঙ্গে সোডিয়াম ক্লোরাইড বা সোডিয়াম সালফেট সোডিয়াম সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়ামের প্রতীক আগে নাম দেবে প্রতীক কি আর ক্লোরিন থেকে ক্লোরাইড ক্লোরিন যখন কোন মৌলের সাথে যুক্ত হয়ে যৌগ গ্রহণ করবে তখন তার নামের শেষে মানে আইড হয়ে যাবে ক্লোরাইড তখন ক্লোরাইড তাহলে ক্লোরিন প্রতিকৃত এখন দেখো আমরা জানি সোডিয়ামের যুদ্ধ নিয়ে কত আমরা ওখান থেকে শিখবো মস্ত করব তাহলে আমরা জেনে তাহলে সোডিয়ামের যুদ্ধ কত এক আর ক্লোরিন যুদ্ধ কত এক তাহলে সোডিয়ামের যুদ্ধ নিয়ে ক্লোরিন কি দিলাম আর ক্লোরিন যুদ্ধ কি ক্লোরিনের যোজনীও কত এক সোডিয়াম কি দিলাম দেখো সমান সমান যোজনি যখন সমান হয়ে যাবে তখন এই দুজনে যোজনী না লিখলে হবে তখন সমান হয়ে গেলে দুজন দুই দুদিকেই সমান 
তখন তখন আমরা কি লিখবো না লিখবো সোডিয়াম ক্লোরাইড তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের সংখ্যা থাকে এন এ সি এল একইভাবে এই সাধারণ সংকেত হিসেবে সংকেত দেখা যাচ্ছে দুইটা তিন দুইটা জিনিস খেলা তবে কোনো কোনো সময় দুজনে দুজনই সমান হয়ে যাবে তখন দুজনে দুজনই না লিখলে হবে শুধু মৌলগুলো লিখলে হবে আর দ্বিতীয় একটা নিয়ম আছে যে দুজনের পৃথক দুজনই যেমন এলুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড যেমন অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড দেখো এলুমিনিয়াম অক্সাইড তাহলে এলুমিনিয়াম প্রতি কত এল আর অক্সিজেন থেকে অক্সাইড তো অক্সিজেন কত এলো এলুমিনিয়াম দুজন তিন আর অক্সিজেন দুজন হলো দুই তাহলে অক্সিজেন যদি কাটে দেব এটা নিয়ম অনুযায়ী এর যদি নিয়ে কাটে দেবো বিকে তো এলুমিনিয়াম দুজনকে কাটে দেব অক্সিজেনকে আর অক্সিজেন যদি দুই কাটে দেব এলুমিনিয়ামকে তাহলে এই নিয়ম অনুযায়ী কি তো হয়ে গেল কি এলুমিনিয়াম অক্সাইড তাহলে এর যদি নিয়ে ওকে অন্যকে দিব অন্যগুলো যদি নিয়ে আবার তার কাছে আসবে তো এভাবে যে যে সংকেতটা তৈরি হবে এটা হলো এই এলুমিনিয়াম অক্সাইডের যৌগের সংকেত তাহলে এখানে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা আছে এই জন্য কি সমান না এই জন্য এবার এটাই তার সংকেত আর যদি সমান হয়ে যায় তখন দুজন থেকেই বাদ দিয়ে শুধু মোড়গুলো লেখলে তার সংকেত হয়ে যাবে আরেকটা আরেকটা আছে যে আরেকটা তৃতীয় একটা নিয়ম আছে সেটা হলো যে দুজনে দুজনে এরকম যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড এইটা এই এটা আমরা দেখি কিভাবে হলো কার্বনের প্রতি হলো সি আর অক্সি অক্সিজেন কত প্রতিগুলো ও তাহলে এখন আমি যদি কার্বনের দুজনই আমরা জানি চারও আছে দুই আছে চারও আছে এখানে চার দুজনই ইউজ হবে আর অক্সিজেন যদি আমরা সর্ব সবসময় জানি কত দুই এখানে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সংকেতটা আমরা কিভাবে লিখবো যখন এরকম হবে তখন তাদের একটি সাধারণ একটি সাধারণ সংখ্যার গুণিত এই দুইটা সংখ্যা ওই যেই সংখ্যার গুণিত সেই সংখ্যা দিয়ে দুজনকে ভাগ করলে যে যেটা পাওয়া যাবে সেটাই তার হবে সংকেত এখন দেখো দুটো দুটো সংখ্যা দুই টু এবং ফোর দুইটাই দুই দিয়ে কি হয় ভাগ যায় তা দুই দিয়ে যদি এটাকে ভাগ করি তাহলে এক দুই দিয়ে কি চারকে ভাগ করে করা হবে তাহলে এই ওয়ান তো না লিখলেও চলবে তাহলে তো কার্বন ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে কি হবে সি ও আচ্ছা এটা এভাবে যদি বুঝতে সহজ হয় কঠিন হয় তাহলে এভাবে করতে পারো এটা যদিও এভাবে আসলো পরিপূর্ণ ঠিক নাই এভাবে আসল কি এটি সাধারণ সংখ্যার গুণ গুণ করে ওই সংখ্যা দিয়ে ওটা ভাগ করলে যে ভাগ ফল হবে সে ভাগ ফল হবে তার সংখ্যা কিন্তু এটা যদি বুঝতে কষ্ট হয় তাহলে এভাবে দেখো এভাবে করতে পারো এভাবে করতে সময় তাহলে তুমি যে কোনো মুহূর্তে হলো তাহলে পঁচিশ থেকে তিরিশটা মূল্য যদি প্রতীক জেনে ফেলো এবং তার দুজনই জানো এবং যৌগুল মুখ যেগুলো বলেছি তোমাদের বইতে নয়টা আছে আর এখানে দুটো লিখছে মোট এগারোটা এই এগারোটা মৌলের যৌগমূলকের যদি প্রতীকগুলো জানো এবং সংকেতগুলো জানো এবং দুজনীগুলো জেনে ফেলো তাহলে তুমি অল্পতেই পারবে তাহলে দেখো এই সংকেত তুমি অল্পতে পারবো তাহলে আজকে এতটুকু প্রতীক সংকেত যদি এই জন্যই ইম্পর্টেন্ট কারণ সামনে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া যে অন্যান্য আরও কিছু আছে সেগুলো পড়তে হলে তোমাকে এগুলো জানতেই হবে তোমাকে এগুলো না জানলে তুমি এগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়া আচ্ছা রাসায়নিক বিক্রিয়া লিখতে হলে তোমাকে তোমার একটি যৌগের সংকেত লিখতে হবে আগে তারপরে আরেকটা যৌগের সাথে বিক্রিয়া করবে বা একটি মৌল আরেকটা মৌলের সাথে বিক্রিয়া করবে তো মৌলের প্রতিটা না জানলা বা যৌগের সংখ্যা তুমি লিখতে না পারলা শুনে তাহলে তুমি বিক্রিয়া করলে যে উৎপাদ উৎপাদ হবে সেই উৎপাদন সংখ্যাটা ঠিক মতো লিখতে পারবে না তো সবচেয়ে বেসিক আমি মনে করি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য সবচেয়ে বেসিক যে ধারণ তোমাকে নিতে হবে এই প্রতি সংখ্যা করে আজকে এ পর্যন্ত থাকলো আল্লাহ হাফেজ পরবর্তী ক্লাসে ইনশাল্লাহ রাসায়ন বিজ্ঞান শুনে বিক্রিয়া নিয়ে অন্যান্য যে আরো বিক্রিয়াগুলো আছে আমরা সেগুলো আলোচনা করবো আজ আজকের জন্য এখানে খোদা হাফে